ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൂവി കിച്ചൺ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു എഫ് സി പി ആപ്പിളിൻ്റെ മാക്ക് ഓയിസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കും ഒരു ഐ മാക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് ഒരുപാട് പൈസ ആകുമല്ലോ എന്ന് അത് ശരിയാണ് ഒരു ഐ മാക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് ഒരുപാട് പൈസയാകും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വിൻഡോ സിസ്റ്റം കുറച്ചുകൂടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മാക്കിൻ്റെ ഓ എസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വിൻഡോസിൽ മാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരില്ല കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാളുടെ പേര് ജോബിൻ എന്നാണ് അയാളുടെ നമ്പറും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇനി നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഫയൽ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരും ഇതിൽ ഇവിടെ എന്താണോ പേര് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പേര് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഇത് ഏത് ഇവൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇവൻറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രൊജക്റ്റാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഇടാറ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പ്രൊജക്റ്റ് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ടൈം കോഡാണ് അത് നോർമലി ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വേറെ നമുക്കൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ റെസൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഡി ഫുൾ എച്ച് ഡി അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ ഒരുപാട് റെസൊല്യൂഷൻസ് കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ഫുൾ എച്ച് ഡി എച്ച് ഡി പാൽ ടു കെ ഫോർ കെ ഫൈവ് കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് റെസൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് കസ്റ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് വൃത്തും ഇത് ഹൈറ്റും ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കാണുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ചില വീഡിയോസൊക്കെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് വരും എന്നാൽ ചില വീഡിയോസൊക്കെ ഹാഫ് ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ അത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് നേരെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ വൃത്താക്കുക ഈ വൃത്ത് ഹൈറ്റ് വെക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക വൺ നയൻ ടു സീറോ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് വീഡിയോ വരും ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റം സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ പ്രൊജക്റ്റ് വേണ്ടത് ആ പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഫ്രെയിം റേറ്റ് ഫ്രെയിം റേറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുട്ടേജിൻ്റെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതല്ലാതെ നമുക്ക് നോർമൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ കട്ട് ഒരു സിനിമാറ്റിക് കട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ മറിച്ച് നമുക്കൊരു സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫിഫ്റ്റി ഫ്രെയിംസിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ഒരു രണ്ട് ക്യാമറ വന്നു അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്രെയിംസും ആണ് ഒരെണ്ണത്തിന് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫ്രെയിംസും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഫിഫ്റ്റി ഫ്രെയിംസിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രെയിം റേറ്റ് ഇനി ഇത് എൻ്ററിങ്ങ് ഇതൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ആണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഇനി ഇത് ഓഡിയോയുടെ ഓഡിയോയുടെ സീരിയോ സറൗണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി പിന്നെ പുറകെ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പുറകെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരെ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റായി ഇതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ക്ലിപ്പുകൾ വേണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് മീഡിയ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏത് പാത്തിലാണ് എൻ്റെ വർക്ക് ഫോറിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൽ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് അതിൽ ക്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് ഇവൻറ്റിലേക്കാണോ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഇവൻറ്റിലേക്കാണോ വരേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കമാൻഡ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പേര് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏതാണ് പാത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇവൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അത് ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളുടെ ഈ ടൈം ലൈനിൽ ഫസ്റ്റ് വലിച്ചിടുന്ന ക്ലിപ്പ് ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണോ ആ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെറ്റ് ആകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ എച്ച് ഡി ഫിഫ്റ്റി ഫ്രെയിംസിലുള്ള ഒരു ക്ലിപ്പാണ് വലിച്ചിടുന്നതെങ്കിൽ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഫുൾ എച്ച് ഡി ഫിഫ്റ്റി ഫ്രെയിംസിൽ സെറ്റാകും മറിച്ച് നമ്മളൊരു എച്ച് ഡി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്രെയിംസിലാണ് ഉള്ള ഒരു ക്ലിപ്പാണ് വലിച്ചിടുന്നതെങ്കിൽ അത് എച്ച് ഡി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്രെയിംസിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെറ്റാകും നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്ലിപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലിപ്പിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബട്ടണാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈസാണ് വൺ നയൻ ടു സീറോ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫുൾ എച്ച് ഡി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്രെയിംസിലാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്ലിപ്പ് നേരെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചിടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫുൾ എച്ച് ഡി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്രെയിംസിലേക്ക് സെറ്റായി അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് വരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ഇവൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഓപ്ഷണൽ എൻ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കമാൻഡ് എൻ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ കൂടെ അപ്പോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി വരും അത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ട കേട്ടോ അത് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയ